السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد آج کا سبق سن لیجئے یہ حدیث دھیان سے سنیے اور روزانہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ظہر کی ظہر سے پہلے چار رکعتیں اور ظہر کے بعد دو 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 رکعت کر کے چار رکعتیں پابندی سے پڑھتا ہے تو ظہر سے پہلے تو چار سنت مکدہ ہو گئی ظہر کے بعد دو رکعت سنت مکدہ ہو گئی اور دو رکعت نفل ہو گئی تو فضیلت کتنی بڑی ہے کہ جو شخص ظہر سے پہلے چار رکعتیں اور ظہر کے بعد دو دو کر کے چار رکعتیں پابندی سے پڑھتا ہے اللہ تعالی اسے دو زخ کی آگ پر حرام فرما دیتے ہیں یہ حدیث نسائی میں ہے ظہر سے پہلے کی چار رکعتیں سنت موقعہ ہے اور ظہر کے بعد کی چار رکعتوں میں دو رکعتیں سنت موقعہ ہے اور دو نفل ہیں تو روزانہ ظہر کی نماز ہم پڑھتے ہیں بس یہ فضلت ہمیں استدار ہونا چاہیے حدیث رٹو جتنی مائیں بہنیں ہیں بھائی ہیں یہ حدیث خوب رٹو اور تو روزانہ جب ظہر کی چار رکع سنت آپ پڑھیں گے تو آپ کو یقین ہوگا کہ ہاں ظہر سے پہلے چار رکع سنت پڑھ لی اور ظہر کے بعد دو رکع تو سنت پڑھ لی دو رکع نفل پڑھ لی اس کا اہتمام کرو تو جہنم کی آگ کو اللہ تعالی حرام قرار دے دے گا یہ حدیث نسائی میں ہے یہ حدیث رٹیے اور خوب یاد کر لیجیے اور معمول غفلت کی وجہ سے آدمی سنت مقدہ تو پڑھتا ہے لیکن نفل چھوڑ دیتا ہے بھئی کیوں کریں بھئی دو رکعت نفل پڑھنے سے اگر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے تو کیا برا سودا ہے ہمارے یہاں تحجد کا وقت اب ختم ہو رہا ہے بس دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہر مسلمان مرد عورت کے چہرے کو جہنم پر حرام قرار دے دے اے اللہ ہماری پیٹھوں کو ہمارے چہروں کو جہنم کی آگ پر حرام قرار دے دے اور ہم سب کے لیے جنت الفردوس کا فیصلہ فرما دے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے استحضار ہونا چاہیے استحضار جوہر کے چار رکعہ سنت پڑھو تو یہ استحضار ہو کہ جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی یہ حدیث رٹیے آپ خوب مذاکرے میں لاؤ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین